Today, there are about 50 million people affected with Alzheimer's worldwide, and about 60% of these are in lower middle income countries. It's expected that by 2050, we will have three times this number affected directly by the disease, that is patients. In addition, for every one patient, there are three caregivers whose lives are also affected by the disease. So it is a very big problem. Of course, it's very important to, to determine how we'll be able to tackle the epidemic of Alzheimer's disease. It will be necessary to understand the pathophysiological processes involved. And it's because of the basic research we'll be able to reach such a possibility to a drug design. L'avançament de les tecnologies genòmiques ens han permès en els últims anys descobrir que el còrtex cerebral, l'hipocamp i altres regions de les persones afectades amb la malaltia d'Alzheimer doncs tenen alteracions de la seva regulació. Aquest ADN està desregulat. Això provoca, per exemple, que hi hagi una incorrecta producció de proteïna beta-amiloide i també d'alteracions de la proteïna tau, amb dues proteïnes molt importants en la fisiopatologia de la malaltia. Con una colaboración internacional de mayor nivel y con la cooperación de familias y pacientes, estamos seguros que al final resolveremos todos esos componentes que tenemos que investigar en la enfermedad de Alzheimer y encontraremos una solución para cada uno de ellos.